Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azina Imanulis dari Apa Berkah Pusat Instrumen Falak Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu uh, fungsi instrumen falak yang telah kami modifikasi ya. Ini ya. Ini adalah pesan dari para sahabat saya dari Makassar ya. Dia meminta dibuat logo Muhammadiyah beserta namanya di sini Fit Mursid Fitri ya. Yang pertama saya akan menjelaskan bahan daripada alat ini. Ya kami membuat gerombol daripada gerombol utama yaitu dari kuningan ya. Kemudian ada gerombol yang kedua yaitu kita kepingin dari besi. Adapun dial untuk mengukur bayang-bayang akan buat dari akrilik berdiameter 30 cm dan ketebalannya 5 mm dilapisi dengan resin. Kemudian meja ataupun dial untuk penyangga daripada dial tongkat oh, istiwa ini kami buat dari akrilik ini ketebalan 5 mm dan kaki ataupun tripodnya akan dibuat dari stainless steel. Pertama saya akan menjelaskan fungsi daripada alat ini Alat ini bisa berfungsi utama yaitu Mengukur bayang-bayang matahari Untuk keperluan waktu sholat di dan antar Maupun untuk mengukur para kiblat Kemudian Pada di hari ini saya buat kurva Kurva berwarna merah dan berwarna biru Yang mana yang berwarna merah ini berfungsi untuk Mengukur determinasi matahari Kemudian yang warna ini berfungsi untuk mengukur mengukur equation of time. Jadi kenapa kita membuat dua genomon di sini? Ada alasannya. Kenapa? Apabila kita memanfaatkan satu dua genomon, dia pada saat mengukur waktu asal, dia kemungkinan tidak akan bisa mencapai bayang-bayang waktu asal yang panjang daripada titik genomon tersebut. Jadi kita menggunakan satu buah lagi gnomon yaitu di pinggir supaya dia bisa mencakup semua dial ataupun semua diameter atau semua lebar daripada dial tongkat istiwa ini. Kalau nah, mari kita lihat di sini juga saya buat radius ini yang berwarna hijau ya radius daripada gnomon yang di pinggir. Jadi apabila kita hitung dia radiusnya 11 tambah 10 tambah 1 22 23 24 25 26 cm. Jadi sebenarnya gnomon yang ini memiliki diameter lebih dari setengah meter. Jadi itulah uh, keunikan daripada alat ini. Apabila kita memfat memanfaatkan gnomon yang tengah ini, ini cocoknya untuk mengukur waktu jur. Kenapa? Dia cakup dia tidak dia hanya menggunakan apa tidak banyak uh, apa tidak banyak lokasi yang dimanfaatkan untuk mengukur bayang-bayang tidak akan lebih daripada panjang daripada genomon itu sendiri kemudian apabila kita ingin memanfaatkan apa equation of time dan uh, deklinasi matahari kita akan menyediakan sebuah bulu penggaris untuk melihat uh, ukuran daripada deklinasi atau penekusion of time dengan cara ini juga berfungsi untuk melihat arah daripada bayang-bayang jadi kita apabila memanfaatkan pool ini kita tidak boleh melihat begini coba lihat saya kita tidak boleh melihat seperti ini ya kita melihatnya harus dari atas lurus ke bawah nah, supaya dia nanti berpotongan oh, dengan garis kurpanya dengan dengan tepat oke okay. jadi kawan-kawan musik -kawan kalian ini merupakan salah satu instrumen yang paling yang menurut saya sangat kalus sekali ini sangat ideal bisa digunakan di semua tempat dan kemudian untuk kualitas alat ini sendiri sudah bisa bilang kualitas yang sangat bagus sekali Okay.
Kemudian kami juga menyiapkan satu bak kompas dan water pasti. Kita dengan mudah mengukur kerataannya. Apabila kita ingin meninggikan salah satu bagian daripada meja ini atau dial ini, kita cukup memutar ini bagian bawah. Itu. Oke. Okay. Udah? Ya. Oke okay, teman-teman kusi kalian, sekian penjelasan daripada cara pengguraan alat ini tentang fungsinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua para pengguna malah lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi untuk membuat karya-karya atau inovasi dari instrumen ini malah. Kita tidak bisa uh, masih ada baterai kan? Kita tidak bisa belajar ilmu falak itu hanya dengan teori. Tetapi seorang pengguna ilmu falak itu harus kreatif. Tidak hanya bisa menghitung itu saja, tidak bisa hanya menghitung itu saja, tetapi kita harus bisa mewujudkan bendanya. Kita harus bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk difungsikan menjadi instrumen membantu kita menghitung awal waktu sholat, artik, dan sebagainya. Oke, sekian saja. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.